நம் விருந்தினர் பக்கத்தில் நாம் யாரை பார்க்க போகிறோம்னு சொல்ல போகிறேன் இந்த மாதம் வந்து மார்கழி மாதம் பொதுவாக கலைகளுக்கெல்லாம் ஒரு சிறப்பான மாதம்னு சொல்லலாம் இந்த மார்கழி மாதத்தில் எல்லா இடத்துலையும் நிறையா உற்சவங்கள்லாம் நடைபெறும் பாட்டாகட்டும் டான்ஸ் ஆகட்டும் எல்லாமே தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த வகையில் இன்றைக்கி நமது அரங்கிற்கு நடன கலைஞர் திரு கே கோபிநாதன் அவர்கள் நமது அரங்கிற்கு வந்திருக்காரு தி ஸ்ரீ பரத கலா ஆசிரமத்தோட நிறுவனர் வந்திருக்காரு அவர் வந்து இன்றைக்கி என்ன சொல்ல போகிறார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பரதம் எப்படி உருவாச்சு அது எப்படி தோற்றுவிக்கப்பட்டது அதன் தொன்மைகள் என்ன அதன் தாற்பயம் என்னங்கிறத பற்றிலாம் நிறைய விஷயங்கள் இன்றைக்கி நம்ம சொல்கிறதுக்காக வந்திருக்காரு வணக்கம் சார் வணக்கம் ஸோ பரதநாட்டியம் அப்படின்னா அனைவருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் சிவபெருமானால் ஆடப்பட்டது பிரம்மாவால் பரத முனிவருக்கு ஓதப்பட்டது பரத முனிவரால் உலகுக்கு பரவ செய்தது என்றெல்லாம் நிறைய செய்திகள் வித்தியாசமான தகவல்களில் பரவலாக இருக்கிறது என் என்னுடைய அனுபவத்தில் நான் கேரள மாநிலத்தில் பிறந்து பிறகு சென்னைக்கு பரதநாட்டியம் கற்க வேண்டும் என்ற ஒரு ஆவலோடு வந்து ஏனென்றால் பரதநாட்டியம் கற்றுக்கணும்னு நினைக்கிறதே ஒரு மகா பாகியம் என்றே சொல்லலாம் இந்த காலத்தில் படிப்பு அப்படின்றது ஒரு பெரும் பாரமாக சிறு குழந்தைகளுக்கு வந்து இருக்கிறது இவ்வளவு ஒரு பாரத் த்தையும் தாங்கி கொண்டு இன்றைய காலத்தில் இந்த சின்ன சிறார்கள் வந்து இந்த ஒரு கலையை கற்க வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணம் அவர்களுக்கு தன் உள்ளத்தில் எழுவதே ஒரு மிக பெரிய விஷயம் அந்த குழந்தைகளின் எண்ணங்களுக்கு பெற்றோர்கள் செவி சாய்த்து அவர்களை ஊக்குவித்து கலையை கற்றுக் கொடுக்கும் விஷயங்களில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கும் அனைத்து பெற்றோர்களுக்கும் நான் என்னுடைய காலையில் இருகரம் கூப்பி வணங்குகிறேன் என்ன சின்ன உள்ளங்களில் இந்த காலத்தில் இந்த சமுதாயத்தில் சமுதாயத்தில் நடந்து கொண்டிருக்கும் ஒரு சில விஷயங்களை நாம் கேட்கும் பொழுது இந்த சின்னஞ்சிறார்களின் மனதுக்குள்ளே இந்த மாதிரி ஒரு தெய்வீக கலை கற்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் எழுவதே ஒரு பெரிய ஒரு அந்த அந்த ஒரு குடும்பத்துக்கே அந்த ஒரு குடும்பத்திலே அந்த ஒரு ஒரு குழந்தைக்கே அந்த ஒரு எண்ணம் வருவது என்றாலே அந்த குடும்பத்தில் ஏதோ ஒரு தெய்வீக தன்மை உலாவி கொண்டிருக்கிறது என்று நினைத்து அந்த பெற்றோர்கள் அந்த குழந்தைகளுக்கு எல்லா உதவிகளையும் செய்து கொடுத்து மென்மேலும் அந்த கலையிலே வளர அவர்களுக்கு என்னென்ன தேவையோ எல்லாம் செய்து கொடுக்க வேண்டும் என்று அந்த பெற்றோர்களை நான் கேட்டுக்கொண்டு நிச்சயமாக சார் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக நீங்கள் வந்து கேரளா பேஸ்ட்லேருந்து வந்திருக்கேன்னு சொன்னீங்க கேரளாவில் பிறந்து வளர்ந்த உங்களுக்கு எப்படி தமிழ்நாட்டின் பாரம்பரியமான இந்த நடன கலையில் மீது ஒரு ஈடுபாடு வந்தது சார் கேரளாவில் பல கலாரூபங்கள் இருக்கிறது பரதநாட்டியம் என்பது பொதுவாகவே நம்மளுடைய இந்தியா முழுவதுமே இப்போ கேரளாவிலும் பரதநாட்டியம் மிக பரவலாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது இப்பொழுது கூட திரிசூர் அப்படின்ற இடத்துல கலோல்சவம் அப்படின்னு நேரத்திலிருந்து மிக சிறப்பாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது பரதநாட்டியம் என்றது பொதுவாக நம்மளுடைய இந்தியன் எல்லா இந்தியா முழுவதுமாக ஒரு பரதநாட்டியம் என்றாலே அவர்கள் அந்தந்த ஸ்டேட்டுக்கு ஏற்ப அந்தந்த ஒரு கலை இருக்கத்தான் செய்யுது ஸோ கேரளாவிலனாக்கா கதகளி அண்ட் மோகினி ஆட்டம் ஆந்திரா பிரதேஷ் போனேனாக்கா கூச்சுப்புடி அதே மாதிரி மகாராஷ்டிரா போனேனாக்கா கதக்கு ஒடிசி மணிப்புரி அந்த மாதிரி அந்தந்த ஸ்டேட்டுக்கு ஏற்ப கலாரூபங்கள் இருக்கத்தான் செய்யறது பட் இருந்தாலும் பொதுவாக பரதநாட்டியம் என்பது நம்மளுடைய இந்திய பாரம்பரிய ஒரு மகிமைய எடுத்து சொல்லும் ஒரு மகா கலையாக இன்றைக்கு எல்லாருமே போட்டிக்கொண்டிருக்கிறார் சரி இந்த நடன கலை அப்படிங்கிறது வந்து 
எத்தனை ஆண்டுகள் தொன்மை வாய்ந்தது சார் இது எல்லா கலைக்கும் முந்தின ஒரு கலை இல்லையா எத்தனை ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த ஒரு தொன்மைகள் பா தாத்பரியம் இல்லை என்னன்னு சொல்லுங்களேன் இந்த கலை வந்து ஆதி காலத்தில் நான் தமிழ் வகுப்பில் என்னுடைய தமிழ் குரு டாக்டர் ப்ரொஃபஸர் ரகுராமன் சார் அவர்களிடம் பஞ்ச மரபு தொல்காப்பியம் இந்த கூத்த நூல் அந்த மாதிரி பல நூல்களை வந்து நாங்கள் கற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் அவர்கள் சொல் சொல்லும்போது என்ன சொல்கிறாருனாக்க இது வந்து மனித பிறவி மனித பிறவி தோன்றின காலத்திலிருந்தே இந்த கலை வந்து இருக்கத்தான் செய்யுது ஆனால் அந்த செயல்முறைகள் அவரவர்களுடைய வாழ்க்கைக்கு என்னென்ன தேவையோ அதை அவரவர்கள் வந்து தன் குறியீடுகளாக குறியீடுகள் வந்து முத்திரைகள் அந்த முத்திரைகளாக அந்தந்த காலத்தில் அந்தந்த காலகட்டத்தில் அவரவர்கள் வந்து செய்து கொண்டு தான் இருந்திருக்கிறார்கள் அவரவர்களுக்கும் அதை புரிந்து இருந்திருக்கிறது காலம் மாற 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 மனிதர்கள் பேச்சு வழக்குக்கு வந்துட்ட பிறகு அந்த கலை வந்து சமீப காலமாக ஒரு ஒரு ஃபார்ம் செய்யப்பட்ட ஃபார்ம் செய்தது வந்து தஞ்சாவூர் நால்வர் என்று சொல்வார்கள் அது கிட்டத்தட்ட பார்த்தேன்னாக்க ஒரு இரநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி தான் அது செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்கிறார்கள் ஸோ ஆக அந்த அந்த தாஞ்சூர் கோட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தஞ்சை நால்வர் அவர்கள் தான் இதை வந்து ஒரு ஒரு மார்க்கம் இது ஒரு ஒரு மேடை இல்லை செய்யக்கூடியது அப்படின்றது ஒரு எல்லாருக்கும் அனைவருக்கும் அதே காலத்தில் எல்லாம் கோயில்களிலே கேள்விப்பட்டிருப்போம் தேவதாசிகள் அடிக்கொண்டு செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு இதுவே இருந்தது பட் இப்போ வந்து நிறைய நிறைய பேரால் இது ஒரு கற்றுக்க முடியாத நிலையில் கூட இருக்கிற ஒரு நிலைமைக்கு வந்திருக்கிறோம் கற்றுக்க முடியாதுனாக்க அவரவர்களுடைய அந்த இன்றைய வாழ்க்கை முறையின் அவசரமான காலகட்டத்தில் டைமும் கிடையாது ஏன்னா இது அவசர உலகமாய் போயிடுது ஸோ அதற்காக அவங்க அவர்களால் நேரம் ஒதுக்கி கொள்ளக்கூட இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கிறது ஸோ இந்த ஒரு கலை வந்து அவ்வளோ ஒரு ஒரு பழமையான ஒரு கலை சரிங்க சார் உங்களோட குரு யாரு உங்களுக்கு எப்படி வந்து எப்படி கத்து கொடுத்தாரு நீங்க எந்த வயசுல இருந்து இந்த நடன கலையை தேர்ந்தெடுத்து நடந்து கேரளாவில் நான் சின்ன வயசுல எங்களுடைய குடும்ப கலையான களரி களரி பயிற்சியில நான் ஈடுபட்டு இருந்தேன் சென்னைக்கு வந்துட்ட பிறகு என்னுடைய பதினேழாவது வயது சென்னைக்கு வந்துட்ட பிறகு எனக்கு திருவாளர் குணசீலன் அப்படின்றவர் வந்து கலாக்ஷேத்ராவில் அவர் படித்து கொண்டிருந்தார்கள் அப்போ எனக்கு அவர் அறிமுகமானது இப்போ அவர் சொன்னார் இந்த மாதிரி உனக்கு ஆர்வம் இருந்ததுன்னா அவர் கேட்கல ஆக்சுவலி எனக்கு ரொம்ப ஆர்வமாக நான் அவரிடம் கேட்டேன் ஸோ நீங்கள் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா சார் அப்படின்னு கண்டிப்பாக நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு என்னுடைய வீட்டுக்கு வாங்க நான் வந்து உனக்கு வீட்டில் கிளாஸ் எடுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு அவர் ஒரு சில அறிவுரைகள் எல்லாம் சொன்னார் அது கேட்ப நான் அவரோட வீட்டுக்கு போனேன் அவர் குடும்பத்தோட ஒருத்தரா ஒரு எட்டு ஆண்டு காலம் அவரோட குடும்பத்தோடவே இருந்து இப்போ சொன்ன ஒரு குருகுலம்னு கூட சொல்லலாம் அந்த ஒரு காலத்தில் வந்து பார்த்தீங்க ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் பேக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த குருவுக்கும் சிஷியர்களுக்கும் இருக்கிற அந்த ஒரு இடைவெளியே இருக்காதுன்னு சொல்லலாம் கண்டிப்பாக அது ஒரு ஒரு குடும்பமாகவே வந்து செயல்படுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்து கண்டிப்பாக இல்லை அது வந்து இப்போ நான் அந்த சூழ்நிலையிலே வந்து அப்படி இருந்தது ஏன்னா அதற்காகவே இருந்தது ஆக எனக்கு அந்த கலையை வந்து அவர் எந்த நேரத்தில் வேணுனாலும் எந்த விதத்தில் வேணுன்னாலும் அவரும் கலாக்ஷேத்ராவில் பயின்று கொண்டு இருந்த நேரத்திலேயே எனக்கு வந்து அவரால் என்னென்ன எவ்வளோ எவ்வளோ பரிமாற முடியுமோ அவர் எனக்கு வந்து அவர் அவரை கற்றுக் கொடுத்துருக்காரு கனடாவில் இருக்கிறார் அவர் அவருக்கு என்னுடைய ஒரு பெரிய நமஸ்காரம் ஸோ அப்படி கொடுத்த அந்த ஒரு ஒரு பிச்சை தான் இன்றைக்கு நான் இந்த இன்றைக்கி நான் ஒரு அசைவு அசையறதாக இருந்தால் கூட 
அவருடைய அந்த இது தான் இப்போது நான் வந்து ஒரு அதற்கு பிறகு அவர் கனடாவுக்கு போ போன பிறகு ஒரு பதினேழு ஆண்டுகளாக ப்ரொஃபஸர் சி வி சந்திரசேகர் சார் அம்மா ஜெயா மாமா அவர்களோடு நான் பயின்று கொண்டிருக்கிறேன் அதற்கு முன்னாடி திரு எம் எஸ் ஹரிஹரன் அவர்களுடைய கீழையும் நான் கொஞ்சம் கற்றுக்கிறேன் என்னுடைய திருமணத்துக்கு பிறகு மனைவியோடு நான் எம் எஸ் ஹரிஹரன் மிஸ் பிரமிளா ஹரிஹரன் அவரோட மனைவியோடு சில ஆண்டுகள் பயின்றிருக்கேன் அதற்கு பிறகு ப்ரொஃபஸர் சி வி சந்திரசேகர் சார்கிட்ட வந்தேன் இப்போ அவர்கிட்ட வந்து பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு மேலே நிறைய சார்கிட்ட போனால் சொல்லுவார் நீங்கள் டான்ஸ் பண்ணுறதோட நிறுத்தக்கூடாது டான்ஸ் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க எப்படி பண்ணுறீங்க ஒவ்வொரு அசைவுகளும் இன்றைக்கு அவரை மாதிரி அடவுகள் செய்வதற்கு இந்தியாவில் ஒரு மேல் டான்ஸர் இருக்கான்றது எனக்கு தெரியல ஃபீமேல் டான்ஸர்ஸ் இருக்கான்றது வந்து ஒரு சந்தேகத்தை ஏன்னா இன்றைக்கு அவர் ஒரு உலக புகழ்பெற்ற ஒரு மேல் டான்ஸர் ஸோ அவ அவர் இன்றைக்கு அரை மண்டி உட்காரத பார்த்தாவே ஒரு ஒரு பயமாக இருக்கும் நாங்கள்லாம் கிளாஸுக்கு போனேன்னாக்கா கொஞ்சம் சார் எனக்கு என்னமோ தெரியல சார் கொஞ்சம் முட்டி வலிக்குதுன்னாக்கா அவர் சொல்லுவார் இந்த வயசுலேயே உங்களுக்கு இப்படி நான் அறுபது ஆண்டுகளாக நான் பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவார் ஸோ அவருடைய அந்த ஆற்றல் ஒரு நூறு ஆண்டு வாழ் நான் வாழ்த்த எனக்கு வயசு இல்லை அவர் ஒரு குருவாக எனக்கு கிடைச்சதில் நான் பெரும் பாகியம் செய்கிறேன் அதே மாதிரி டாக்டர் முனைவர் ரகுராமன் சார் அவர்கள் நிறைய சொல்லுவார் நிறைய சொல்லுவார் ஏன்னா ப நாட்டிய கலையை வந்து ஆதி காலத்திலிருந்து மனிதன் தோன்றின காலத்திலிருந்து எப்படி அது மாறுதல் பெற்று 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 இன்றைக்கு இவ்வளவு பெரிய ஒரு கலாரூபமாக வளர்ந்ததுன்றது வந்து அவர் நிறைய சொல்லுவார் அவர் எப்போ எது கேட்டாலும் ஒரு அறிவுரை சொல்லக்கூடிய ஒரு மா மனிதன் அவர் ஸோ அதே மாதிரி அவர்கிட்ட புராணங்களை பற்றியும் நிறைய நாங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்குவோம் அதே மாதிரி என்னுடைய இன்னொரு குரு ஏன்னா மூணு பேருமே ஒரு உலக புகழ்பெற்ற ஒரு குருங்களை அடையிறதுக்கு நான் என்ன பாகியம் செய்தேன்ன்றது எனக்கு கடவுளுடைய அனுகிரகம் தான் சொல்லணும் சமீப காலத்தில் மறைந்த திரு இந்த போட்டோ வந்து வருது பாருங்க சார் அவர் தான் குரு அப்படின்னு இவர் அந்த மிடில் நின்று கொண்டிருக்கிற ராமர் ராமர் முத்திரை பிடித்து நிற்கிறார்கள் அவர் அவர்கள் தான் என்னுடைய முதல் குரு திரு குணசீலன் அவர்கள் பக்கத்தில் இருக்கிறவர்கள் வந்து ராஜ்குமார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய ஃப்ரெண்டு பக்கத்தில் இருக்கிறது வந்து அவருடைய பேர் மறந்து போயிடுது அவர்கள் எனக்கு அவ்வளோ கிளியராக தெரியலை அவர்கள் தான் என்னுடைய குரு அவர் ஸோ என்னுடைய மூன்றாவது குருவாக நான் திருவாளர் பாகவதுலா சீதாராம சர்மா சாரிடம் நானும் நட்டுவாங்க கிளாஸு கொஞ்சம் வருஷம் அவரோட பயன்படுக்கிறேன் ஒரு சில நிறைய உருப்படிகளும் நான் அவர்கிட்ட கற்றுருக்கிறேன் தில்லானாசா ஜதுசரம் சுமலாரிஸ் அந்த மாதிரி நிறைய தாள வகைகளை பற்றி தாள கணக்குகளை பற்றி அவரை இன்னைக்கு மிஞ்சுவதற்கு இணையான ஒரு நிகர் அவருக்கு நிகர் அவரே அப்படின்ற அளவுக்கு வாழ்ந்து சமீப காலத்தில் தான் அவர் மறைந்தார் இப்படிப்பட்ட ஒரு மூன்று உயர்ந்த ஒரு மனிதர்களிடம் எனக்கு கற்றுக்கொள் பாகியம் எனக்கு கிடைச்சது ஓகே சார் அவங்களோட இன்னும் நான் கற்றுக்கொண்டு இருக்கிறேன் அந்த வார்த்தையில் இருந்தே உங்களோட அந்த ஒரு தனித்தன்மை தெரியுது ஒரு அடக்கம் தெரியுது கண்டிப்பாக இப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு நாட்டியம் ஆடணும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த நாட்டியத்தில் வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நிறையா முத்திரைகள் இருக்குது ஒரு ஒரு பீரியட் இருக்குது இல்லையா இப்போ ஒரு இப்போ நீங்கள் நட்டுவாங்கம் சொன்னீங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஜதீஸ்வரம் அந்த மாதிரிலாம் ஒரு எனக்கு வந்து அவ்வளோவா தெரியாது உங்கள் அளவுக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச நாலேஜ் இருக்குன்னு நான் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பகுதிகளும் போகிறதுக்கு முன்னாடி இப்போ ஃபஸ்ட்டு எடுத்தவுடைய பார்த்தீங்கன்னா அந்த அரமடின்னு சொன்னீங்க அரமடி வந்து மிந்திலாம் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு கண் அந்த நேரம் வந்து கண்டிப்பாக பண்ணியே ஆகணும் இப்ப மாதிரி ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாள்ல வந்து கத்துக்கிற விஷயம் கிடையாது அந்த அரைமடி கத்துக்கிறதுக்கே ஒரு கால அவகாசம் தேவைப்படும் அந்த மாதிரி பீரியட் எல்லாம் வந்து குழந்தைகள் வந்து எப்படி வந்து தன்னை வந்து ஆரோக்கியமா வச்சு வந்து நடனமாடுறது சார் ஆமா 
ஸோ இது ஒரு முக்கியமான இந்த காலத்தில் குழந்தைகளுடைய ஒரு என்ன சொல்கிறது ஆரோக்கியத்தின் கீழில் இப்படி ஒரு முக்கியமாக கே கேட்க வேண்டிய கேள்வி இப்போ அஞ்சு வயசுலேருந்து நான் குழந்தைகளுக்கு கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கிறேன் இந்த குழந்தைகள் வந்து முத முதல்ல நாட்டிய பள்ளிக்கு வரும்போதே ஒரு சில பெற்றோர்கள் கேட்குறாங்க சார் எத்தனை வருஷத்துக்கு பிறகு அல்ல எத்தனை வருஷத்துக்கு பிறகுன்னு கூட கேட்குறதில்ல எவ்வளோ மாதத்துக்கு பிறகு வந்து சிலங்க பூஜை பண்ணலாம் எத்தனை வருஷத்துக்கு பிறகு அரங்கேற்றம் பண்ணலாம் என்றெல்லாம் கேட்குறாங்க ஸோ பெற்றோர்களை தயவு செய்து உங்களுக்கு ஒரு பணிவான வேண்டுகோள் இந்த கேள்வியை வந்து நீங்கள் டீச்சர்ஸுங்கிட்ட தயவு செய்து கேட்காதீங்க ஏன்னா இந்த கேள்வி கேட்டேனாக்க சில டீச்சர்ஸுங்க என்ன பண்ணுவாங்கனாக்க சிலங்க பூஜை செய்வதற்காகவே அல்லது அரங்கேற்றம் செய்வதற்காகவே டீ டீச் பண்ணுவாங்க சிலங்க பூஜைன்றது வந்து நம்மளுடைய நாட்டிய சம்பிரதாயத்திலேயே கிடையாது சிலங்க பூஜை அது நிறைய பேர் நடந்துட்டு இருக்கு அதுக்கு மன்னிக்கணும் அது பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்க இன்னும் பண்ணிட்டே இருக்கலாம் இது என்னுடைய ஒரு சின்ன சஜஷன் அரங்கேற்றம்ன்றது வந்து ஒரு ஒரு நாட்டியம் கத்துண்டு ஒரு எப்படியும் ஒரு ஒரு ஆறு ஏழு வருஷம் எட்டு வருஷம் ஆகாம அந்த குழந்தைகளுக்கு அந்த ஒரு 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 மார்க்கம் மார்க்கம்னு சொன்னா நிறைய உருப்படிகள் இருக்கு அது இந்த காலத்துல முழுமையாக செய்ய முடியறதில்ல அந்த காலத்துல எல்லாம் சொன்னா அவங்க ஒரு மூணு மணி நேரம் எல்லாம் ஒரு நாட்டிய நிகழ்ச்சி நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்ப வந்து ஒன்றரை மணி நேரம் உட்கார்ந்து பாக்குறதுக்கும் ஆளு இல்லை ஏன்னா அவர்களுக்கு மறுநாள் காலையில் பள்ளிக்கூடம் அல்லது ஆஃபீஸ் போனோம் இப்போ அவங்களுடைய ரொட்டீன் வேலைகள் வந்து செய்து கொண்டிருக்கணும் ஸோ ஆக அது காலத்தின் கோலம் அது அதை நம்ம யாரும் எதுவும் சொல்ல முடியாது இப்போ ச ஒரு சில சபாக்களில் எல்லாம் ஸ்லாட்டு கொடுக்குறாங்க ஒன்னே கால் மணி நேரம் நிச்சயமாக சார் இதை பற்றி தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு சிறிய இடைவேளை எடுத்துட்டு மறுபடியும் கண்டினியூ பண்ணலாம் சார் நேர்களே நம் விருந்த நிகழ்ச்சி ஒரு இடைவேளைக்கு பின் தொடரும் காத்திருங்கள் குயில் தோப்பு சீசன் ஐந்துக்கான குரல் தேர்வு மதுரை மற்றும் மதுரையை சார்ந்த இடங்களில் உள்ளவர்கள் பங்கேற்கலாம் குரல் தேர்வு நடைபெறும் இடம் தூர்தர்ஷன் பொதிகை மதுரை பிரிவு நாள் எட்டு ஒன்று இரண்டாயிரத்து பதினெட்டு மற்றும் ஒன்பது ஒன்று இரண்டாயிரத்து பதினெட்டு பிற்பகல் மூன்று மணி முதல் இரவு ஒன்பது மணி வரை இருபத்தைந்து வயதுக்குட்பட்டவர்கள் பங்கேற்கலாம் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண்கள் பூஜ்ஜியம் நான்கு ஐந்து இரண்டு இரண்டு ஐந்து எட்டு மூன்று ஏழு ஐந்து ஏழு மற்றும் கைபேசி எண் ஒன்பது நான்கு 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 இரண்டு ஒன்று ஆறு எட்டு ஏழு மூன்று பொதிகை சமூகத்தின் நம் விருந்தினர் பகுதிக்கு மீண்டும் உங்களை வரவேற்கிறேன் இப்போ வந்து சலங்க பூஜைன்னு சொன்னீங்க சார் சலங்க பூஜை அரங்கேற்றம் அப்படின்னு சொன்னீங்க ஒரு குழந்தை வந்து நடனம் ஆரம்பிச்சு கத்துட்டு பிறகு சலங்க பூஜை இந்த அரங்கேற்றத்துக்கு எவ்வளவு வருடங்கள் வந்து இடைவெளி இருக்கணும் சார் இல்லை இந்த சிலங்கு பூஜைன்றதே நம்ம சம்பிரதாயத்தில் கிடையாது சிலங்கு பூஜைன்றது வேண்டாம் நேர நம்ம அரங்கேற்றத்தை பத்தி பேசலாம் சலங்க பூஜை கிடையாதுன்னா அது வந்து ஒரு விழாவாக எடுத்து பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனா சிலங்க பூஜைன்றது வந்து எங்க வாதியாரங்க சொல்லுவாங்க அது அவர்கள் முத முதல்ல அந்த மேடைக்கு போறச்சு 
அது சுவாமி அண்ட வெச்சிண்டு அது உங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை எடுக்கும் இல்லையா இப்போவும் அந்த கால்ல சலங்கையை கட்டறது வந்து சுவாமி அண்ட வெச்சு ஒரு பூஜை பண்ணிண்டு எடுத்து சலங்க எடுத்து கால்ல கட்டி கொடுக்கிறது அல்ல அவர்களுடைய கையிலேயே கொடுக்கிறது வந்து ஒரு பழக்கமாக இருந்திருக்கு அப்படி தான் ஒரு சலங்க பூஜை இது ஒரு ஒரு விழாவாக செய்யணும்ன்ற அவசியம் இல்லை அப்படினு சொல்றாங்க அது முழுசா மறுத்து பேசنا அது எந்த அளவுக்கு நமக்கு அது தெரியாது அரங்கேற்றம்ன்றது வந்து ஒரு குழந்தை வந்து ஒரு புஷ்பாஞ்சலி அலாரிப்பு ஜதிஷரம் சப்தம் வர்ணம் பதம் கீர்த்தனைகள் அஷ்டபதி ஜாவலி தில்லான இப்பொழுது இருக்கிற ஒரு மார்க்கங்களில உருபடிகளாக இது இவ்வளவு மார்க்கங்களை உருபடிகளையும் நாம வந்து செஞ்சோம்னா இவ்வளவு செய்யணும் ஆனா இப்போ நடக்கும் அரங்கேற்றங்களிலே இவ்வளவு செய்ய முடியிறது இல்ல ஏ முடியிறது இல்லன்னு பெரியவங்க எங்கள கேள்வி கேட்டிட்டு தான் இருக்காங்க நீங்க சொல்லி கொடுக்க வேண்டியதானே நீங்க செய்ய வைக்க வேண்டியதானே ஏனக்கே இப்போ ஒரு நிகழ்ச்சினாவே 2 மணி நேரம் ஒரு ஒரு அரங்கில உட்கார்ந்து அந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கும் அளவுக்கு அப்பொருமி இல்ல அப்படினு நம்ம முழுசாவும் சொல்ல முடியாது ஏனா ஆடியன்ஸ் இல்ல இப்போ ஒரு குழந்தை ஒரு அரங்கேட்ட பண்றோனக்க அவர்களுடைய சொந்த பந்தம் உற்றார் ஒரு அவ்வளவுதான் சோ ஒரு பொதுவாக ஒரு ஒரு 10 பேர் வெளியில இருந்து வந்தேனக்க அந்த குழந்தைகளுக்கு ஒரு 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 தரம் இருக்கணும் அந்த தரம்ன்றது வந்து எங்க இருந்து வரும் அந்த குழந்தை நல்லா பண்ணாதானே இல்ல குழந்தைகளுக்கு உடல்வாகுக்கு ஏற்ப அவர்களுடைய முக அமைப்புக்கு ஏற்ப அவர்களிடம் அந்த இருக்குறது இருக்க தான் செய்யுது நம்ம அந்த குழந்தைய உடனே பார்த்த உடனே இது நல்லா இல்ல நல்லா இருக்கு அப்படினு சொல்ல கூடாது என்னக்க அததுல அவங்க கடவுள் கொடுத்த அந்த அமைப்பு அது அதுக்கெல்லாம் பல ஸ்லோகங்கள் வந்து நாட்டிய சாஸ்திரத்துல இருக்கு அதெல்லாம் நம்ம ஏத்து தான் ஆகணும் சோ அப்ப அந்த குழந்தைகளுடைய உடல் வாகுக்கு ஏற்ப முக அமைப்புக்கு ஏற்ப அவர்களுடைய முகத்தில் பாவம் வர்றது எல்லாருக்கு உடனே வராது அதுக்கு அனுபவங்கள் தேவை சோ அப்ப குறைந்தது ஒரு ஒரு அரங்கேற்றம் செய்யணும்ன்றனக்க ஒரு 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 பதம் அப்படினு சொல்லி கொடுத்து அஷ்டபதி ஜாவலி இதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்கணும்னக்க ஒரு 15 16 வயதுக்கு மேல சொல்லி கொடுத்தா நல்லா இருக்கும்ன்றது என்னோட அபிப்பிராயம் ஓகே எனக்கு அப்பதான் இந்த ஒரு பதம்னாவே ஒரு நாயக நாயகி சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் அதே போல தான் ஜாவலி சோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை தன்னுடைய தனக்குள்ள இருக்கு அந்த உணர்வுகள் தான் உணர்ந்து அந்த உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தினதான் அதை நம்ம பாவம்னு சொல்ல முடியும் இப்ப நிறைய பேர் பண்றாங்க குழந்தைங்க எல்லாம் நல்ல பாடு ஷூட்டிங்லாம் இருக்குறாங்க நல்லா பண்றாங்க 10 வயசு குழந்தை இன்ஃபேக்ட் நான் கூட ஒரு 8 வயசு குழந்தைக்கு அரங்கேற்றம் பண்ணிருக்கேன் பட் அந்த குழந்தை கிட்ட என்ன பார்க்கலனாக்க அந்த குழந்தையோட நம்ம அந்த வாழ்சல்லியத்தை பார்க்கலாம் அந்த குழந்தை முகத்தில் இருக்கிற அந்த சிரிப்பு தன்மை அந்த சந்தோஷம் அந்த மகிழ்ச்சியை நம்ம பார்க்கலாம் ஆனா இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பாவத்தோட ஒரு உள் உணர்வுகளோட அந்த வார்த்தைகளுக்கு ஏற்ப அந்த அர்த்தத்தை புரிஞ்சுண்டு வெளியில வரணும்னாக்க கண்டிப்பாக என்னுடைய அபிப்பிராயம் ஒரு பருவ வயது வந்து பருவ வயது வந்தேனா நல்லா இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் okay. <laughs> 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 நிறைய <laughs> 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 அடவுகள்ன்றது வந்து தட்டடவு நாட்டடவு பரவலடவு குத்துமெட்டடவு குதித்துமெட்டடவு அந்த மாதிரி நிறைய அடவுகள் இருக்கு இப்போ இந்த அடவுகள் வந்து ஒரு சில அடவுகள் வந் 
வரைக்கும் குழந்தைங்க வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக கற்றுப்பாங்க தட்டடவு நாட்டடவு எல்லாம் தட்டடவு எட்டு நாட்டடவு எட்டு ஏன்னா எங்களுடைய கலாட்சேத்திர ட்ரெடிஷன் அது ஸோ இப்படி போயிட்டு இருக்கும் அப்புறம் ஒரு சில அடவுகளுக்கு பிறகு இந்த தத்தை தாம் அடவு சருக்கல் அடவு மண்டி அடவு அந்த கத்தி அடவு அந்த மாதிரி அடவுகள் வரும்போது ஒரு சில குழந்தைகளால் அது என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ ஒரு சில டீச்சர்ஸுங்க சொல்லலாம் இல்லை என் குழந்தை நல்லா தானே பண்ணுது அப்படின்னு அந்த டீச்சருக்கு அந்த குழந்தை பண்ணுறது அழகாக இருக்கும் ஆனால் இன்னொரு டீச்சருக்கு பார்க்கும்போது ஏதாவது ஒரு ஒரு சின்ன ஸ்மால் மிஸ்டேக் தெரியும் இன்ஃபேக்ட் அது அது குறை சொல்கிறதுக்காகவோ இல்லை அவங்கள வந்து இது பண்ணுறதுக்காகவோ சொல்லலை ஸோ அப்படி அப்படி சொன்னால் தான் அந்த குழந்தைகள் வந்து நாளைக்கு அதை பற்றி யோசிப்பாங்க இப்போ எந்த ஒரு அடவு பண்ணும் போதும் இப்போ நாங்கள் உட்காந்து என்னக்கா அப்படி எப்படி ஸோ அந்த அந்த பேக் வந்து அவ்வளோ ஒரு பிடிப்போடு உட்காருவோம் ஸோ அப்படி பிடிச்சாதான் எந்த அடவு பண்ணுறதுக்கும் நம்மளுக்கு வந்து அந்த உடம்பு பேலன்ஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அப்போ தான் உட்க ஒரு மண்டி அடவு பண்ணுறோனாக்கா இப்போல்லாம் வந்து முதல் மண்டி அடவு ரெண்டாவது மண்டி அடவுன்னு நாங்கள் ரெண்டு பிரிவு வச்சுருக்குறோம் ஒரு முதல் மண்டி அடவு பண்ணுறதே ரொம்ப கஷ்டப்படுற அந்த பிள்ளைங்க ரெண்டாவது மண்டி அடவு இப்போ பார்க்கவே அரிதாகி போச்சு முடியறதே இல்லை எங்கேயுமே பார்க்க முடியறது இல்லை ஆனால் ஒரு டூ டேஸ் பேக் ஒரு நிகழ்ச்சியில் ஒரு கலாக்ஷேத்ராவில் படித்த ஒரு ஒரு பையன் அவரை ரொம்ப பாராட்டி தான் ஆகணும் இந்த வர்ணத்தில் முதல் கோர்வையிலேயே இரண்டாவது மண்டி அடவு ரொம்ப பிரமாதமா இருந்தது சோ அதெல்லாம் ஒரு ஒரு அப்ரிசியேட் பண்ணக்கூடிய அந்த பாராட்டுகளாம் கூட கண்டிப்பா ஒரு குருவுக்கு போய் சேர வேண்டிய விஷயம் கண்டிப்பா இல்ல ஆமா கண்டிப்பா ஆனா அந்த 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 ஸ்தாபனத்துக்கு அவ்வளவு ஒரு பெருமை இருக்கு சோ அந்த ஒரு அந்த ஒரு இரண்டாவது மண்டி அடவ பார்த்த உடனே எனக்கு ஆஹா சோ இன்னும் இதெல்லாம் இப்போ பண்ணிட்டு தான் இருக்கு அதே மாதிரி இந்த தத்தை தாம் எடுத்தேனாக்க அந்த செகண்ட் தத்தை தாம்னு ஒரு அடவ வரும் அதெல்லாம் நிறைய பார்க்கவே முடியறது இல்லை அதெல்லாம் ஸோ குழந்தைகளுக்கு வந்து மெனக்கட்டு சொல்லி கொடுக்கணும் நாம் வந்து முதல்ல ஒரு அடவு டீச் பண்ணுறச்ச எங்கள் வாதியார் எங்கள் இப்போ சந்திரசேகர் சாராக இருக்கட்டும் இல்லை குணசீலன் சாராக இருக்கட்டும் அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க எனக்கு நீ என்னைக்கு உட்காந்து சொல்லி கொடுக்க ஆரம்பிச்சியோ ஆரம்பிக்கிறோமோ அன்னைக்கு அந்த 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 அடவுகள் வந்து குழந்தைகளுக்கு வராது சுத்தமாக வராது நீ என்னைக்கு குழந்தைகளோட குழந்தையா போய் நீ அங்க ஆடி காமிச்சுண்டு நீங்க டீச் பண்றீங்களோ அப்பதான் அந்த குழந்தைகளுக்கு வந்து அதோடைய ஏன்னாக்க நாம இப்படி நின்று காமிச்சேனாக்க சோ அந்த குழந்தைகளுடைய அந்த அந்த உடம்பு இழு சோ அந்த இழுக்கும் போது அந்த நர்வ்ஸ் எல்லாம் பாரு எப்படி ஸ்ட்ரெச் ஆகுது சோ அந்த உடம்புல இருக்க ரிப்ஸ் எல்லாம் பாரு எப்படி ஸ்ட்ரெச் ஆகுது அந்த காலுடைய அந்த டோ பாரு எப்படி நம்ம நான் இழுத்து வச்சிருக்கிறேன் சோ நாம காமிக்கும் போது அந்த குழந்தைகளுக்கு ஒரு 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 என்ன சொல்றது ஊக்குவிப்பா இருக்கும் கண்டிப்பா அவர் பேச்சுல இருக்கிறத விட ஒரு செயலா காமிச்சோம்னா கண்டிப்பா குழந்தைகளுக்கு மனசுல இது வந்து பெர்ஃபார்மிங் ஆர்ட்ஸ் இல்லையா இது வந்து நம்ம எந்த அளவுக்கு வெளிப்படுத்துறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம குழந்தைகளால முடியாதுன்னு சொல்லவே முடியாது இந்த காலத்துல பசங்க அவ்வளவு விஷயம் அவ்வளவு ஸ்மார்ட்டா எடுக்கிறாங்க பட் நம்ம என்ன பண்ணணும்னாக்க இன்னும் அவர்களோட மிங்கிள் ஆகி சோ அவர்களோட அவர்களா நம்ம இருக்கிறவங்களும் இருக்கிறாங்க இப்போ அதே மாதிரி வந்து சார் மிந்திலாம் வந்து இப்போ உங்கள் பீரியட்லாம் சொன்னோன்னா ஒரு ஒரு பகுதி கற்றுக்கிறீங்க அப்படின்னா அதை வந்து குரு கிட்டையும் வந்து நிறைய நேரம் செலவு பண்ணி கற்றுப்பீங்க கண்டிப்பாக அதை வந்து மறுபடியும் உங்கள் வீட்டில் வந்து நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் அப்படின்னு அதாவது அந்த ப்ராக்டிஸ் சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது அதுக்கு மெனக்கட்டு நிறையா நேரம் எடுத்து பண்ணுவீங்க பட் இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் இதெல்லாம் வந்து சாத்தியமே கிடையாது ஒரு மணி நேரம் கிளாஸ் போகிறதுக்கு வந்து அடிச்சு பிடிச்சி அந்த குழந்தை கொண்டு போய் விட்டு திருப்பி ஐஷின் வந்து திருப்பி அதை வந்து டியூஷன் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள்லாம் அந்த குழந்தைக்கு வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிடுது டைம் அதுவும் இல்லாமல் அந்த குழந்தைக்கு வந்து இந்த வாரம் கிளாஸ் போச்சு அவர்களா 
கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் செய்யணும்னு நம்ம அவங்க வந்து செய்தால் கூட இப்போ வந்து பெற்றோர்களுக்கு வந்து நிறைய ஐயோ கிளாஸ்லேருந்து வந்த உடனே நீ படிக்கணும் அடுத்த வாரம் எக்ஸாம் இருக்குது அடுத்த வாரம் எக்ஸாம் இருக்குது ஏன்னா இந்த கலை வந்து இதை நினைக்க 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 அவங்களுடைய புத்தி கூர்மையாகி கொண்டு இருக்கும் ஆக்சுவலி இது என்னுடைய அனுபவம் என்னுடைய என்னுடைய பெண் டாக்டர் போன ஆண்டு அவ பத்தாவது படிச்சுட்டு இருந்தாங்க ஆக்சுவலி பத்தாவது படிக்கிறாங்கன்னாக்கா நைன்த்லேயே எல்லாருமே ஸ்டாப் பண்ணுவாங்க அதுதான் பழக்கம் என்னுடைய அனுபவம் அது ஒரு பழக்கமாகவே ஆகிவிட்டது என்னுடைய குழந்தை பத்தாவது படிச்சுட்டு இருந்தா அந்த ஆண்டு மட்டும் அவன் அஞ்சு நிகழ்ச்சிகள் பண்ணினான் அஞ்சு ப்ரோக்ராம்ஸ் பண்ணினான் பட் எந்த குறையும் இல்லாம நானூத்தி ஐம்பது மார்க் கிட்ட அவன் வாங்கியிருக்கான் போதும் அந்த குழந்தைக்கு ஏன்னா அவ அவளை வந்து டார்ச்சர் பண்ண விரும்பலை நீ உனக்கு எது பிடிக்குமோ நீ அது செய் அப்படின்னு சொல்லும் போது என்ன உனக்க அவங்களுடைய மெய் மெயிண்டு வந்து விரிவாகிறது ஸோ அவங்க அவங்களுடைய இஷ்டத்துக்கு விடும்போது நம்ம அவங்கள எந்த அளவுக்கு சில விஷயங்களில் நம்ம கட்டாயப்படுத்துகிறோமோ அவங்களுடைய மைண்டை வந்து சுருங்கி மன அழுத்தத்துக்கு ஆளாகுது ஸோ அந்த மன அழுத்தம் வந்து அவங்களோட அவங்கள வந்து பல விஷயங்களில் பாதிக்கும் பல விஷயங்கள் ஸோ இந்த கலையை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க வந்து ஒரு மணி நேரம் கிளாஸில் ப்ராக்டிஸ் எடுத்தேன்னாக்கா ஒரு வீட்டில் வந்து எது அந்த கிளாஸில் அவங்களுக்கு சரியாக ஏன்னா இப்போ முழு நேரமும் ப்ராக்டிஸ் பண்ண நேரம் இல்லை எந்த அடவு சரியாக வரலையோ அந்த ஒரு அடவையாவது அவங்க வீட்டில் வந்து கொஞ்சம் செய்து பார்த்தேன்னாக்கா அவர்களுக்கு அடுத்த கிளாஸ் போகிறதுக்குள்ளே அவங்க சரி பண்ணினேனாக்கா படிப்படியாக கடகடன்னு கத்துட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் அப்படின்றது என்னுடைய அபிப்பிராயம் நிச்சயமாக சார் எந்த ஒரு குழந்தையும் கட்டாயப்படுத்தாமல் அவங்களோட சேர்ந்து ஊக்குவிக்கணும் இல்லை பெற்றோருக்கும் கடமை உண்டு ஆசிரியருக்கும் கடமை உண்டு அந்த மாணவர்களுக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய பங்கு உண்டுங்கிறத ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருக்கீங்க நம்ம நிகழ்ச்சியோட நிறைவு பகுதியில் இருக்கும் இன்னைக்கு நிறைவு பகுதியாக நீங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியில் பேசுனதுக்கு ரொம்ப அழகான விஷயங்களை வந்து சொல்லியிருக்கீங்க எங்களோட பொதிகை தொலைக்காட்சி சார்பாக உங்களுக்கு ஒரு சின்ன கிஃப்ட் சார் நிகழ்ச்சிக்கு வந்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் நேரிலே தொடர்ந்து செய்திகளை பார்க்கலாம் தொடர்ந்து இணைப்போம்